ഭരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണി പറയുമ്പോൾ അത് അവർക്ക് അടുത്ത എലക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ജനങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉപാധിയായിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക പക്ഷെ എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട നേട്ടം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ സംഘടനയുണ്ട് എണ്ണി പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കേണ്ട അത്രയും നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വലിയ വലിയ സംഘടന ഭാരതത്തിലുണ്ട് ലോകത്തെ മുഴുവനും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന രീതിയിൽ അറിവ് അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് അംഗീകാരം നേടി ലോകാംഗീകാരം നേടി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വികസിത രാഷ്ട്രമെന്ന് സ്വയം പറയുകയെങ്കിലും ചെയ്യുന്ന അമേരിക്കയ്ക്ക് പോലും അത്ഭുതമുണ്ടാക്കുന്ന വിധത്തിൽ വളരുന്ന ഭാരതത്തിലെ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനമാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ അവര് ഇന്നലെ ഇന്ന് നാളെയൊക്കെ ആയിട്ട് മൈക്രോസാറ്റ് വിടുന്നുണ്ട് യുദ്ധത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സകലവിധ സപ്പോർട്ടും കൊടുക്കാൻ ഏഴ് ടൺ ഭാരമുള്ള മൈക്രോസാറ്റ് ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കലാം സാറ്റും വിടുന്നുണ്ട് അബ്ദുൽ കലാമിൻ്റെ പേരിലുള്ള ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഒന്നും രണ്ടും റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ റോക്കറ്റിലും ലോഞ്ചിങ്ങിലും മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ചും സാറ്റലൈറ്റ് ഉണ്ട് അത് പലപ്പോഴും അഞ്ചും ആറും എട്ടും പത്തും രാജ്യങ്ങളുടേതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമേരിക്കയുടേതാണ് വളരെ വിശ്വസനീയമായ രീതിയിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയ ചെലവിൽ അവരുദ്ദേശിച്ച സ്ഥലത്തെത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഭാരതത്തിനുണ്ട് മംഗൾയാൻ നമ്മളിവിടെ നിന്ന് അയച്ചപ്പോഴും ചന്ദ്രയാൻ അയച്ചപ്പോഴും ഒക്കെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ അമർന്നിരിക്കുന്ന ഭാരതത്തിൽ ഇത്രയും കോടി രൂപ ചെലവഴിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചിലര് സ്വതസിദ്ധമായി ഭാരതത്തെ അവഹേളിക്കാൻ പാകത്തിന് പറയുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു വളരെ കുറച്ചുപേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ളവരത് ബോധർ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല അതിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടാകത്തക്ക വിധത്തില് ഒരു വാർത്ത പത്രമാധ്യമങ്ങളിലോട്ട് വന്നിട്ടും ഇല്ല ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന്റെ ചിത്രം ടി വിയിൽ വന്ന് കാണും അതിന്റെ ഒരു വാർത്ത ഒരു ചെറിയ ബോക്സിൽ നാലാമത്തെയോ അഞ്ചാമത്തെയോ ആറാമത്തെയോ പേജിൽ വന്ന് കാണും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥിതിക്ക് ഒരു ആഴ്ചയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് സാറ്റലൈറ്റ് ലോഞ്ചിങ് വെഹിക്കിൾ അടിച്ചു കയറ്റ അത്രയധികം നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഭാരതത്തിലെ മറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ മൊത്തം നേട്ടത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ നേട്ടം എന്നാ ആലോചിച്ചു നോക്കാം ഇതൊക്കെ ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഒരു റോക്കറ്റ് സാറ്റലൈറ്റും ക്യാരി ചെയ്തുകൊണ്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസത്തെ വർക്കാ അത് ഓരോ ആഴ്ചയിലും ഒന്നും രണ്ടും വിദേശങ്ങളോട് പ്രതിബദ്ധതയുള്ള വിദേശങ്ങളിൽ നൂറ് ശതമാനം അവർക്ക് വിശ്വാസ്യതയുള്ള ഒരു ഒരു രാജ്യമായും ഒരു സംഘടനയായും ഉത്തരവാദിത്വത്തോടു കൂടി ഏറ്റെടുക്കുന്ന മിക്കവാറും ഫെയിലിയർ ഒന്നും ഉണ്ടാവാത്ത ഒരു ഒരു മിഷനായിട്ടും ഐ എസ് ആർ ഒ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ് അവർക്ക് അവാർഡ് കൊടുക്കാനും അവരെ അംഗീകരിക്കാനും ഒക്കെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലെയും ഭരണകൂടങ്ങളൊക്കെ വന്നിരുന്നെങ്കിൽ അത്ര നന്നാകുമായിരുന്നു ഇല്ലേ പുരോഗമനവാദികളും ഫെമിനിസ്റ്റുകളും മാവോയിസ്റ്റുകളും നക്സലൈറ്റുകളും അവരെ കയറ്റുന്ന പോലീസുകാരും അവരെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഏതൊക്കെയോ ധാർഷ്ട്യം തീർക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളും അവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ബുദ്ധിജീവികളും സംസ്കാരശൂന്യ നായകന്മാർക്കും ഒക്കെ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവാർഡ് കൊടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് ഇവർക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടതും ഇവർക്കാണ് ഇനിയും കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവർക്കാണ് ഭാരതത്തില് സമഗ്രമായ വികസനത്തിന് ഏറ്റവും അടിത്തറയായിട്ടുള്ള സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന സംവിധാനത്തെ എത്ര ഗംഭീരമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭാരതം സമർപ്പിക്കുന്നത് ബിസിനസ് ആയിട്ടാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേത് തരത്തിലാണെങ്കിലും അതൊരു ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മിഷന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കോ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കാം തീവ്രവാദത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാലാവസ്ഥയെ നിയന്ത്രിക്കാനായിരിക്കാം കാലാവസ്ഥ പഠനത്തിനായിരിക്കാം മത്സ്യം പിടിക്കാനായിരിക്കാം യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം എന്തായാലും ശരി ഭാരതത്തിനും ലോകത്തിനും അവിസ്മരണീയമായിട്ടുള്ള ഒരു സംഘടനയാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്ത്യൻ സ്പേസ് റിസർച്ച് ഓർഗനൈസേഷൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ 
ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ സന്തോഷത്തിന്റെ തിമർപ്പ് വിവരണാതീതമാണെന്ന് കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു പ്രണാമം